morning mga kapaglaw na happy Sabbath kaninyo. God has restored you to communion again because He had compassion on you. He has that same compassion for everyone who suffers. Behold, ask Him, let Him restore you to communion too. Let us praise the Lord and give thanks asking for the Holy Spirit in these last days as we pray for our 7-7 prayer. Mag-ampo kita. Ginoo nga Diyos, ipasinunggan ikaw na mo tungod sa kinabuhi na imong ihatag kagawasan sa pagtuo o kahigayunan sa pag-communi mo ingon nga kami doon ay access sa langit alang sa pagtubag ni mo sa among mga paghinanglan. Among gidala karong gabi, garong taknaa, ang imong mga anak nga naa karon sa kalisdanan, sa panglawas, sa ilang relasyon, o tali sa ilang paninapi, sa ilang espirituhanon nga bahin, o lakip na ginoo sa ilang otok nun nga paghinanglan. Ihatag nilang kalinaw, ihatag ginoo ang kalipay, nga bisan pa taliwala sa kasayon o kalisod among mahinungduman nga naay ginoo nga maoy naga-intervene maoy naga-supervise sa tanan namo nga mga affairs salamat lord sa imong pagtubag salamat sa adlong ipapulay imong gihatag sa ngala ni Jesus amen mm-hmm. The Bible says in Isaiah 40 verse 29, Christ gives strength to the weary and increases the power of the weak. A wonderful morning mga kapaglaom and happy Sabbath. Mm-hmm. Welcome to Let's Pray Visayas. Good happy morning, Sabbath. Pastor and Good morning, Kapaglaom Sherry. Good morning, Kapaglaom and Kapaglaom Pastor. So do not fear, for God is with you. Do not be dismayed, for He is your God. He will strengthen you and help you. Busa niya na sabi kita karon panahon sa paghimaya sa ginoo pinagi sa pagampo. Good morning everyone. Good morning sa tanan na tong mga televiewers karon o sa atong mga supporters and followers sa ato ang social media accounts. Yes, thank you, thank you kapag laom si. Importante yun ang pasalig nato diha sa ginoo kay siya o siya lamang ang atong kusog. His strength is perfect. Busa dili nato dogayon atong Pagasugdan ang programas kauban nato si Kapaglaom Cha, Kapaglaom Cherry, o si Kapaglaom Rumi kay din sa Let's Pray Bisayas. Dili ka maginusara sa pagampo. Once again, good morning mga Kapaglaom and sa lahat ng mga nanunood via G sa Channel 33 mm-hmm. for the national telecast ng Hope Channel Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. And At tayo mayong buntag. sa lahat ng kanilang pagsuporta sa atin, no? And um, good morning once again, Pastor. Good morning, Kapaglaom Che. Yes. I would like also to greet all our um, AMICAS members there sa CTU, Cebu Technological University. Good morning and more power sa lahat ng mga AMICAS praise members. God. Yes, praise the Lord. So, active kayo nga ito ang mga mm. AMICAS pagkakaroon sa ilang mm. mga That's, That's true. Uh, even in Mindanao and Luzon, we also yes. have AMICAS. And by the way, maayong buntag sa tanan natong viewers in Mindanao, especially mm-hmm. din has sa Western Mindanao Conference in Sabuanga, Del Sur, Sambuanga del Norte, Sambuanga Peninsula Mission, and even din sa Osamis. Daghang salamat sa inyong makanunayan na pagsuporta sa atong programa. Mm-hmm. And dili na ito kalimtan o sabang atong mga kapaglaom within uh, the Sayas area. Yes, kung of course. Saan, uh, where we are situated. Mayong buntag, may Uh, maupay na aga sa tanan na itong mga kapaglaom na waray. And of course, itong mga kapaglaom sa Bohol Pastor, maadyong buntag ganin yung tanan. And welcome once again, Diri sa Les Previsayas. Maupay nga aga sa lahat nating mga kasama sa mm-hmm. sa kawarayan, no? Mm-hmm. Okay. Ako itong nakita ng ubay-ubay sila karon na nagasunod sa mga dapit diha sa itong programa o mm-hmm. sa itong sa late eh. Bago pa nato himamat si Sister Solis, Esther, mm-hmm. usa sa atong mga nagpadala sa iyang mga hangyo, usa siya ka survive, survivor sa cancer. breast cancer, no? Mm-hmm. O niya, stage 4 na. Nagpasalamat ko nga nakita na ito ang intervention sa ginoo. Sa pagkakaroon, nakita na ito nga active, uh, abtik siya sa pagkakapon. So, alang ni Sister Esther Solis, ang siyang pamilya nga nagasunod na ining atong programa, matun pa nila nga daghan sila dito. Mm-hmm. No? O niya, mayong buntag, maupay nga aga sa atong masilingan mm-hmm. diya sa sama sa inyong pagsunod. Kaya nga nausap sa atong mag isuuna sa bukid nun, no? mm-hmm. ibawi, abot na ikini ang atong yes. programa. No? Atong mm-hmm. ipanghinaot, na naminaw sila karon ron, ining tagnaa o ba na ito, 
Ini mubo na pasundayan. Yes, and in Masbate area, good morning and happy Sabbath also. Sa tanan na itong mga, or I think they're not speaking Cebuano there. Mm -hmm. They have a different mm -hmm. dialect. Magandang umaga sa lahat ng nanonood na, dyan sa Tikaw Island kasama si Pastor Joe Mark Compuesto. And also good morning to all the brethren of Cebuco SDA Church in the Malinao, Zamboanga del Sur. Yes, and and mm -hmm. also sa lahat ng mga online viewers natin all around the world, thank you so much for supporting Hope Channel and Let's Pray Visayas. Yes. And this is the reason why we have a lot of viewers in different areas all around the world because you can watch Hope Channel and Let's Pray Visayas via TV, radio, or via Facebook Live. Okay. Join us every Saturday, mga kapaglam, from 7 to 8 by tuning into your local TV channel 25 if you're here in Cebu or dial at radio. Uh, the FM radio is 88.7 in CPAC FM. And um, online, search us on Facebook, Instagram, or Twitter. Just type in Let's Pray Visayas. Mm -hmm. We have also replaced every Saturday evening at GSAT Channel 33. If you happen to miss our regular morning time, slot at 7.30 to 8.30, same channel. Of course, salamat Pastor Romy. Sa TV man o sa Facebook Live, mamahimo ka rin yung ipadangat at yung mga prayer requests and praise reports. Please send it to us by searching Let's Pray Visayas sa itong social media accounts such as Facebook, Instagram, and Twitter. We would be very glad and we would be very privileged to pray with you. That's true. And if you are uh, using your mobile phone, send us your prayer requests and praise reports to our hotline number 0947 413 for smart subscribers. If you're a Globe subscribers, please send it to 0977 240 And if you're here in Cebu, call us on the landline 412 2100 local 120. That's correct. So if your prayer request is confidential, or dili kanini mong gusong i-air, or dili kanini gusong niyong ipadayag dili sa itong television, please write or please specify by writing confidential or kini amo i-ampo together with our prayer warriors dili sa Hope Channel. So of course, mga kapaglaan, we had a very good discussion sa itong mga miagi yung mga episodes and it's all about miracles. So the one that we did is that the two or that the Ang ato mga kapag lao mga discuss ato may agi is about the healing of the blind. Okay, very good. So pasto na kung kaya mga miracles nga nahitabo sa ato ang mga kinabuhi o sa kinabuhi pa sa ato mga mga sumi agi pa nahon pasto. Could you give us an idea about this? Okay, dili pa duga yung bisita ni every Sunday na tay program nga gihimo sa Eversley. Mm. Oh, hospital sa Mandawi. Mm -hmm. Onya kana amo pagbisita andi di si City na sila kabuok nga mga sanlahon. Mm -hmm. Si Babaw do na sa Siam, o oh, nga makita nimo nagkalata-lata pag ang ilang uh, kamot. Pero sa ubos murag hapit na ni nga naganawanam nagayo mga di si City kabuok. Nihimo big interview kasagaran nila Buhol, Negros, Masbate, Nailete. Mm -hmm. Di sa Cebu murag wala. Mm -hmm. So, dili tayo kumon ka yung sanla dito sa Cebu. Mm -hmm. Yeah, so, and because we're talking about sanla mm -hmm. or in English, leprosy si pastor, we are talking, we're gonna be talking about the miracle, the miracle when of, the leper mm -hmm. was fully healed. This Very is uh, reflected in Matthew 8, uh, verses 1 to 4, mga mm -hmm. So, uh, going back to the narrative in the Bible, pastor, naunsa man dahil yung sanlahon or kaning mm -hmm. tao nga na ay leprosy. Kini yung mga... Kini mga grupo sa masalang gitaw din silang shut in group. No? Mm -hmm. Mga tao nga gipalayo na sila sa susisidad, mm -hmm. gaisolate na sila. Tungkol kayo doon na sila belief, popular belief sa una nga kung ikaw na ay sakit na sanlay, gikurs ka sa ginoo, mm -hmm. judgment na sa ginoo ni mo. Kung angay na ni mo hangtong si bukli mong kinabuhi. Mm -hmm. So ang mahimurag sa pamilya, nas isiperate sila, ibotang sila dito sa so kamurag, gamay nga lungib-lungib o niya hatdan lang yung sila sa pagkaon, mm -hmm. hangtod sa ilang kamatayon. Mm -hmm. Apa nagpasalamat na ang ginoo, naghatag siya gagawasan ng kanining balatian, na nadungog na si Jesus mo ayong mga balatian, mm -hmm. usak ka kita o daring nga tao mm -hmm. na may adok ang ginoong Jesus o miluhod o may ampo. Ginoo. That was the first mm -hmm. leper, Pastor. Oh. Kaya alang mm -hmm. nilang kung magawas kagikan sa imong delikado mana that mm -hmm. is against the policy of the government sa ilang mm -hmm. community, nga kinahanglan nga dili to aragod ka dito ang paggawas nimo sa ato pa supak na nila tungod kay daghan ang mamugawan mm. unya ikaduha mi adto gyud siya kang Ginoong Hesus kay iyang nadunggan unya matod pa ni worship siya sa ato pa number 1 iyang gihimo nga 
mi gihimo niya ang acceptance nga siya nagkasalan. Mm -hmm. O, o niya, siya mi admit unclean, siya nga ready siya sa pag-usap siya ang kinabuhi. Mm -hmm. Sa nakita kini ni Jesus nga direction siya ang kinabuhi, sa pag-ingo niya, you know, if thou, kung kini gusto ni if you are willing, willing. To, mm -hmm. to make me whole, please, o, oh, nakita yung ginoon siya kung unsa ang naa siya ang kasintasin. Mm -hmm. So, si Sos may ingon na, okay, mm -hmm. kung mawag imong pagtuo, ayuhon ka. Diha-diha mm -hmm. na ayon. Ang ato mong ginakita nga, number one, kini di ang healing na ito, magsugod yun na ito from our end. Mm -hmm. Kinahanglan, acceptance. Second, admission. Sa ito mm -hmm. pa, number one, ay mong himuon, mudawat nang yun ka. Mm -hmm. Nga ikaw na ayaw ka. Di bang ka maayaw kung di ka magtuo, magkasakiton ka. Okay, as for it, it is the belief that you are, you are ka nang healed. That the very reason that you reach out, kang at to is a daring act, de ba? Kung magisulti pa siya, it's a daring act. But then God is so merciful. Nang extend niya, bisan sa sa fact nga ang mga community na kahibaw nga kani tawo na unclean. And if you touch the person na ay leprosy, mo ra pag feeling ni mo dirty jud siya ka ayat ng mga panahon na pasto, de ba? So yung mo makita nga dona si lebalao, bisan sa mga dio in terms of health nga kung mo tando ka ni butang nga hilabi mga sama ani. sa lahon, ikaw na unclean ka. Mm -hmm. Because Jesus Christ, iyang gihimo nga, katong iyang pagtandog, ang meaning, dili tungod kayo siya mahugawan, kung dili mismo yun, pakita niya ang iyang interest nga, mm -hmm. nga sa tao, nga siya di siya paghikap, sa diha nga unclean siya, nahimo siyang, it symbolizing nga, nahimo siyang unclean tungod natin. Yeah, in the mm -hmm. commentaries as well, in the Bible, Pastor, that the symbolism nga nung gihawiran siya ni Jesus nga, wala magidon tayo mahawid sa mga mm. lepers no tungod sa ilahang sakit kay pwede man sila nga sulti lang unta oh pero gitouch niya because it meant nga accepted siya sa Ginoo mm -hmm. miskin unsa pa siya ka daghan og mga patch siya sa ihang skin mm -hmm. and sores uh, gidawat gihapon siya sa Ginoo because God is like that regardless mm -hmm. of how sinful and Filthy we are, mm -hmm. He will accept us just as we are if we we are going to present ourselves mm. to Him. And that gives us an idea that Jesus did not touch the leper to heal him; He touched him to show His acceptance of a man who felt rejected. Mm. So of course, it gives us an idea, mga kapaglaom, nga kung duo lang gito sa ginoo, God is very willing to touch us. Dun na kay hatag ng testimony. Okay, Pastor. Kay kini gisugda nato ng program diya sa Ebrisley. Tungod sa pormero pagbisita ani, na laman nung amo mga uban, o kay tungod lang excited kayo. Yeah, and sa mga wala pero kaba lang pastor na Eversley. Eversley pastor is this is a leprosarium, located here in Cebu. Okay, thank you for that. No, so maurong yun dapita din na naadin ha gibutang ang mga sanlahon. Unya sa pagbalik na nila ang uban na luya nang Morang mahadlok na yung muad tutungod kay after kuno 10 years, mo abot man na ni mo. Pag abot nila, nakita nila duha ka batan noon nga mga, nga mga morang Amerika ng dagway. Unya, gimasads ang mga sanlahon. Mm. Ibo, sino na nung gimasads man niya? Kumpiyansa mo kayo yung mga batan o sa kagwapang babae o sa kagwapang kay laki, nakita nila, mo yung nagmasads. Mo ito na interes nila nga, ipadayon nila ito atong buwan. Mm. Mo ni karoon na ongoing ang among program din hi sa Bisayas, kauba ni Atorne o Carissa. Naghatag na ito nga, kini di ay sila, hatagan ni na itong pagtagad. Kaya kini sila mga tao na, mauni mga tao na kinahanglan sa atong gitawag na pagbisita. Kaya we have lots of activities, programs sa atong mga hospitals, schools, ingunosab sa atong mga prisuhan. Pero kini mga siyat in nga sama ni ni mga tao, mauni na kinahanglan ni sa atong comfort to our presence. That's true, and that means that regardless of unsa man ta na batay sakit, may it be physical or spiritual, we shouldn't be kanang wala di dividing walls. And also the story of the leper kapag laon siya reminds us that we always have to ask God's will. Yes, if He want to ask Him. Yes, because dili lang man nga kanang kung nangayo ta ni sir prayer gusto na to mo og ginay mahitabo mm -hmm. that is why every time mahumaro tong prayer mi total your will be done yes and yes. that is also true in the story of the leper mm -hmm. because when he when jesus touched him he was accepted he felt accepted mm -hmm. right and then he 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 mentioned to the lord that, lord if it is your will mm -hmm. heal me heal okay so Nana pud no um, siguro makapangot na ang uban nga sige naman tag ampo even natay mga cancer baka mm -hmm. nga kanang sa atong panahon karon grabe nga, nga 
mas taas gyud siya level nga mm. kind of sickness nga nung dili pa man ma- maulian because we cannot question God's will in mm. our lives as well that's why when we ask for miracles mga kapaglaog it is also important that we we will ask the Lord kung unsa pud ang ihang will para makasabot ta nga nung ina na ang answer sa atong prayers do nagoy puwed ihata kini di itaw sa diha nga mo submit to which is gino moduol na That's the right time nga iyang gi-unload ang iyang kugulong mm. yun. Din ha mo sumugot ang power sa gahong sa balang espirito. Mm. Usa ka eksperensya ako mahatag. Kini sa Cebu City, Dile, Padugay. Mm. Mga Camino, nga, sa diha nga ang iyang asawa, niya agto sa opisina, tungod kay psoriasis ang sakit. No? Mm. Niya, grabe man din eh. Pagtawag siyang ba na nga morag biktima gito karong gabi eh. Kay layo kayo ang travel. Dile pa sila karong ka. Unya doon na pag yung uh, allergy, unya, nang hubag naman siya. Mm-hmm. Unya, nag-jacket na siya, doon ka-jacket, unya, perting kurog niya. Mm-hmm. So, ang asawa na balaka taon, so, naghimong yung pag-ampo. Si Pulayo Manta, ang ginuuro kay bahala, yung naimong ba na nga nag-ampo ta, nga siya makatulong karong gabi eh, o magpaabot as gino sa tulong ka adlaw, unya sa himuon, sa ginuon niya. Mm-hmm. Naging on siya, Pastor, ang akong ba na muli ito nung si Mana, nakikita niya mo, nakikita niya ang gahong sa ginoo. Mm-hmm. Kay, niya anang gabi eh, nakatulog mong din siya. Kung niya katuloy ang hubag, nilig ba din ang lawas ng yasis, murag gi lapa mong gaan din yung lawas. Kung niya mm-hmm. pwede hubaga sa iyang, iyang PTS. Kung niya pagkita niya, pagka three, after three days, ipakita ko ng picture. Ang, nga, ang panit siyang bana, murag panit sa bata. Mm-hmm. Naayos siya. Pagka four days, naabot ang tambang. Kung siya ngilingig yun, gihim mo sa ginoo. Kaya kung naabot pa earlier ang tambang, ang akong ginudahan, ang tambal may nag-aayo. May abot man ang tambal for the four days na naayos siya, mm-hmm. ang ginoo gay mo himo. Yes. Amen. So that Amen. means also Amen. that we cannot question God's timing. Yes, okay. Kasi He knows from the very beginning and in the end. Mm-hmm. So, I hope that all of us mga kapaglao na bless uh, sa story, sa leper, and ha- what the miracle that Uh, God and Jesus made when He was still here on earth. Mm-hmm. The biggest miracle that God can perform in our lives is to make us clean, mm-hmm. not just physically but spiritually in all the aspects in our being. Amen. And let's just keep on trusting. Take a leap of faith that God can help you even in the worst problem or situation that you could be in. Coming to God in humility is not to assume for a moment mm-hmm. that we deserve the miracle from God because of how good we are. Mm-hmm. The leper came to Jesus and knelt before him, begging him in perfect mm. humility. That is right, Kapag Lamshe. So when Jesus does a work in your life, he also expects you to show your gratitude. God, God, God has done something wonderful in your life. So then, we can never repay God fully, but what have you done to show your gratitude? Okay, and that with that question, Kapag Laong Chere, mm-hmm. we shall give all our praises and gratitude to God through prayer. Mm-hmm. But before that, let us hear a melodious song. Let's pray this ayahs will be back shortly. Stay tuned.
Thank you for tuning in to Let's Pray Visayas, mga kapaglaong. We are now at our prayer sessions. And let us remember in Jeremiah 29, 12, Then you will call upon God, and you will go and pray to Him, and He will hear you. Of course, we have we have a caller, actually. Kapaglaong, Che. Yes, we have a caller in the line. Uh, we have Shine on the... Good morning. Yes. Welcome to Let's Pray Visayas. Hello, good morning. Happy Sabbath po. Happy Sabbath din sa'yo, Shine. Uh, yes. Saan ba yung location mo ngayon? Uh, right now, I'm calling from Pasig City po. Okay, magandang umaga sa lahat ng mga mm -hmm. nanonood dyan sa Pasig. Ano yung prayer yes. request or praise report mo today? Um, okay, next year request po ay uh, good health for my mama and papa. Mm -hmm. Kasi they getting old and yun, marami ng mga sakit na nararamdaman. Mm -hmm. And... Second ay para po dun sa aking office mate uh -huh. na si Ms. Uh, Maria Cagay. Uh -huh. Meron siya kasi ngayong ano eh, arteriosclerotic uh, cardiovascular disease. So, okay. Sakit sa puso. Sa puso. Oh, okay. Yeah. Mm -hmm. okay. Healing, healing for them. All right. Um, we will gladly include them in our prayers. Uh, kapag laom shine, kindly stay on the line as we pray for you, for your parents, and also to your off for your office mate. Shall we pray, Pastor? <coughs> okay. Can you join with us, Father in heaven? It is our privilege to bring to you all our burdens because we believe on you alone. We have an assurance. At this point, we'd like to bring to you the burden of shine on the regarding her mother and also her office mate. You know, Heavenly Father, the all details of all their problems. Rest assured enough of your promise that once we will place everything into their hands, you are willing to listen and do something in their behalf. At this point, Lord, I would like to pray that you will provide them peace of mind, joy, despite of this world where we are in. But we are so happy of your promise by touching their infirmities. Your healing touch will do something for their recovery. Today, Lord, we pray that you will visit them, provide them, Lord, peace of mind, touch the effective parts of their body, to show mercy to them, that the God whom we serve is the same God yesterday, who performed miracles in their behalf. Thank you, Lord, once in our prayers. We believe your words. That's why we accept your promise, and we are certain of your answers in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. We believe according to God's word, mga kapaglaom, every precious promise will be given to us. We will now be uh, uh, reading some of the messages that we have received sa mm -hmm. hotline. We have from Brother Joel Emmanuel Manalo. My father has been diagnosed of having prostate cancer, and he will be starting his radiation treatment next week. Please help us pray for our Lord's complete and perfect healing of my father, that the radiation treatment that he will be having will really kill the cancer cells in his prostate, and that he remains strong mentally, physically, spiritually, and emotionally despite the treatment. Mm -hmm. I have experienced it all before when I got diagnosed, so I really know what my father feels right mm -hmm. now. Just very heavy condition. Mm -hmm. Also, we have received uh, a text from Christine Mangyao. Pray, please pray for my journey on earth, career, and relationship. Mm. Also from Richie Bayeta, pray for guidance to pass the licensure examination for teachers on September 30. Yes. Mm -hmm. Hapit na good kaayo. Also from 1787, good AM prayer request me. Among anak na tabangan mi sa ginoo, nga maayo na siya sa iyang sakit na lupus. Uh, this is from Lunisha Villanueva, Daghang Salamat. So, mm -hmm. uh, this is, lupus is also an autoimmune mm, disease, the same with psoriasis that we mm -hmm. have mentioned earlier. And also, Pastor, we would like to include in our prayers uh, the, victims the victims of the landslide yes. in, um, in Itugan Binget mm -hmm. and also in, in Naga also. Tinaan, Naga, Naga, here in Cebu City. Um, hopefully, uh, those who have recovered, um, ilahang mapuyan baka ha, mm -hmm. or ilahang mga necessities. And also, we pray for comfort and for hope. Yes. For all the families, could be that there are 
naghap we na trap we never know so we'll continually pray for them as well shall we pray pastor ako gagyo ka mo sa pagjoins pagampo amahan ng balan idala na mo gino ang kabog aton o ang kagulanan sa mga tao nga nabiktima tungod ni ining kalamidad nga miabot sa ilang dapit unexpected among hitabo o mi biktima og daghang mga kinabuhi nintak na mo giampo gino ipadayon ang pagcomfort sa mga tao nga natungdan ito yung taliwala sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, mga ginikanan, anak, mga apo, mga iksoon. Ang uban, wala na silang panimalay, nawadaan na silang paglaong, wala na silang trabaho, nakuhaan sila sa uban nilang mga panginabuhian. Napaninitik na akong iampo. Nga ang dapit sa bagyo, sa binggit, o sa tinaanaga, tungkol din yung mga panghitabo, masiguro na mo nga yung mamlunda, yung mga ipalibot sa pag-comfort nila o sa paghatag nila, pag-provide nila, sila mapakinanglan hangtod nga makabarong sila sa mga adlaw, sunod nga mga adlaw nga ipabot. Ang magiging po ang kilihukan sa guberno na nag-assist kanila. Salamat, Ginoo, nga sa panahon sa mapakinanglan. Nagayod ikaw, naminaw ka sa mapakinanglan. Uh, mong ipagayo usab ang imong intervention sa kinabuhi sa maha ni Emmanuel nga nay suliran mahito sa prostate kita ni mo nga daghan may piktahan Lord tungod din ni apan salamat nga ang imong comfort o ang imong healing touch imo ipadayon ipasaksi ni Ginoo o ba ni ning problema sa usa ka bata nga dunay lupos nga kining masakita sa medical <coughs> concept. Doon na kinilisod na mahimo apan ginoo doon na kami na kung pagtuo nga gamay ra kinis yung matubangan. Nga nini yung ilang ipangayo yung mga i-grant ginoo na kining tuiga dis mil, uh, dos mil disyotso o sa kandumanan na sa katalagsaon na hitabuos kinabuhi na gaayo ikaw o sa kalupos na pasyente. Nini yung sa prostate na uh, victim na mong gaayo tungod kay ikaw Dios managamhanan niya din him mga batan on nga nag-offer may tungod naghangyo sa ilang late exam nga pagahimoon Ginoo dili dugay ako giampo ha himo ubanan sila ni kami nga mag-exam si Richie Bayita iyon na usab Ginoo si Nisrel Selba do na may pipila ka mga batan on nga may appeal din he sila si Salarda Virgil ingon na usab si Josel si Patolena o si Renape Redoble. Nagkinanglan sila ginoo sa imong pagtabang. Samtang giandam nila yung kugalingon ng September 30 alang sumabot ng examination. Gilakip na mo pag-ampo si ang imong mapadayo na gahunos pag-ayo ni Esther Soles na nakakaroon sa Leyte, Lord. Siya may appeal sa buhat sa ministry, sa publishing. Imo siyang ubanan, uban na yung pamilya. Ingo na sa ugaroon ang imong padayo noon nga healing ni Jerome Barrel nga nakakaroon sa uh, Manila nga na-confine. Doon ay kaguol ang maginikanan sa Masbati nga nakakaroon sa Buena Vista, Oson. Gino ay comfort sila. Ihatag nilang paglaom nga sama si imong pag-ayos katingalahan ni ining ubang mga pasyente. Mahimo sabni mo ginoo ang pag-ayo kanila sa dali nga panahon kining tanan ang gilauman tungod kay may lisod nimo nga kung kami mo dawat muga muga mugunit sa imong gahom imong himuon kini alang nila himo ang among pagampo di makawang abli ang imong kalangitan sa paghimo sa imong himuan alang sa pagminister sa ilang pagkinahanglan sa ngalan ni Jesus amgi pangayo amen amen thank you so much pastor for that prayer mga kapaglao matung huna hunaon, and we are going to believe that God will always do miracles if you if you will only take, if you will only give it to Him and surrender everything to Him. To those who just sent tuned in, you're watching Let's Pray Bisayas. Please continue to send us your prayer requests and praise reports through text. 
For smart subscribers, please send it to 0947 413 For Globe subscribers, 0977 7298 You can also call us at 412-2100 local 120. To continue, we have other prayer requests coming from 9384. Good morning, mga kapaglaom. Na ako'y prayer request si Cyril Maliao na naakaroon na confined or na-admit sa... Um, how do we read this one? Um, General Hospital in Ozamis. Oh yeah, General Hospital in Ozamis na na-coma siya. Hinaot pa unta nga makamata na siya o ang tanang tambang ay dapat sa iyang lawas makahatag o kaayuhan ka niya. Daghang salamat. From 0454, good morning. This is Neril Silva. May I ask you a favor to please include me in your prayers. I will be taking my examination. That's a licensure examination for teachers. It's coming September 30. Thank you and more prayers and more powers uh, Hope Channel. Of course, we are from 6224. Hi and happy Sabbath. I ask na ako ang special prayers and yung programa about our examination once again sa LET. Karong umaabot September 30. Mauni sila si, okay Pastor, Josel Salarda, Virgil Patulina, um, Rana Fair, Ridoble, salamat sa ginoo nga kinunta mapanalanginan silang tanan o uh, makapasar sila sa examination. From 2247, we have um, prayer request. Good morning and happy Sabbath po. Please tulungan niyo po kami na mag-pray para sa darating naming camping sa saya. Ngayong October po na sana mag-provide po ang Panginoon ng mga kailangan namin. God bless. This is from Simunol Tawi-Tawi. Wow, as okay. far as Tawi-Tawi. Good morning. Great. Yeah. Okay. So, Pastor, let us pray for us. Ginoo, amog ipadayo na among pagpangayo ni mo sa mga pagkinanglan. Imo mo kami gidawat ng imo mga anak magkadaghan na kasala o pinasaylo po sa salamat sa kasiguruhan sa among mga paghangyo. Again, among ipasidunggan ikaw nga ginoo sa langit, magbubuhat, maglalalang, nagasustinto sa ang pagkinanglan, nakakita sa tanan o nasayod sa tanan, busa, wa kami mabalaka. Nga kung kami muduol ni mo, diha sa matinod anon ng kasing-kasing, imong tubago na among pagampo. Among idala ka ron si Cyril Malinao, ginoo, na na sa Osamis, na doon ay kuma, na di-admit na naakaroon na ini mo General Hospital. Ipangayo na mo ang imong intervention gano'n. You know. Karong alawa, bisita ay sila. Tanduga ang maong balatian. Ipakita sa publiko na ang dili mahimo sa tao, sa sayo na paagi mahimo, pinaagi sa ang pagtugyan sa kinabuhi o pagtuo di hasi mo pulong. Salamat, Lord. Kasi guruhan na ini, ang mong ipasamatan, ang mong maigsoon sa tawi-tawi na mihimo sa ilang pagpadala, sa request, alang sa ilang kasiguruhan o pagpaluna sa ilang umabot ng kampi. Nga ikaw maghahatag o paagi nila na masustinto ang tanan ng ilang mga paghinanglan na ang maong panahon mahimong mahimayaan alang sa ilang pagkatoon o sa ilang spiritual refreshment. Salamat ni ni let exam ginoo o salamat sa kasiguruhan si Musaad na imong i-grant alang ni ining mga matinod anon ni imong mga anak na doon ay pagsalig sa ngalan ni Sos. In Philippians 4 verse 19, mga kapaglaom, it says, And the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Amen. We'll continue for more of the prayer requests we have received from 3134. May buntag pastor, naghangyo unta ko nga iampo ang akong duha kapag umangkon. Si Juni Elentorio o Rogelio Abelia nga muundang na unta sa ilahang bisyo kay makadaot in town sa iglesia mo balik nang sa pag alagad ang naghangyo um, brother Elentorio from Magsaysay Davao del Sur mm -hmm. also from 7605 good morning kapag laom nindot sud kaayo paminawon inyo ang programa praise mm -hmm. god praise the lord praise the lord for this um, magpa prayer request ko sa ako ang sakit nga Hatagan o kaayuhan si Lloyd Aigot ni Gikan sa Zamboanga del Norte. Mm -hmm. Also from 0414, Happy Sabbath to all, men of God. Akong gihangyo nga ipray ang akong bata nga si Dan John 
Espliguez na sa Manila nag-apply og trabaho bilang seaman nga matangga para makasakay na siya para makabulig man siya sa buhat sa Ginoo. Dagang salamat ang nagpa-pray ang iyahang mama. And another one from A372. Good morning and happy Sabbath. Ako sang gihangyo ipadayo ng akong mga hangyo kaninyo nga palihog i-appeal sa pag-ampo ang akong bana nga si Antonio Dumandan uh, nga unta mubalik na siya sa Amua. Uh, this is from Mrs. Baliad. Mag-ampo ta. Mag-ampo ta soon. Ginoo sa gihapon. Among ibutang ang mong presensya si mga tubangan sa pagpasidungog nga ikaw, Diyos, nga kasaligan, ang ay pasalmatan o pasidunggan. Salamat sa daghang mga reports nga among nadawat kung unsa gayud ikaw katingalahan nga ginoo. Unsa ikaw kapersonal sa diha nga kami mo duol ni mo. Salamat nga na kami ginoo nga sama ka ni mo. Among gidala ginoo ni ining taknaa. Ang pipila kamahangyo ni ining maong mga ginikano ng isoon ni Johnny Elontorio o ni Rogelio Abelia Lord. Nahibalo ka nga sa dugay mga panahon, kining mga bataan na biktima tungod sa bulo, bulhog sa kalibutan sa mga bisyo. Apan sa masi mo pagtawag, kanamo pagtawag ni mo sa pipila, sa mga imong mga inanak na bihikan sa ilang pagkadautan sa paglubog nila ni ining bisyos kalibutan ay mong ihawas. Sa ngalan ni Susakwi Pangayo, nga karon ay mong ipadayag ang imong intervention, nga imong gamiton, nga maoy mahimong leading sa ilang pagbalik di hakan imo o pagbuwag ni ining bisyo tungod kay ikaw, Diyos man, nga angay nga simbahon o maoy alagaran. Lord, ni initak na akong iampo sab ang sakit ni Loida Igot, gikan sa Zambuanga, ngayang gianto sa pipila na kapanahon. Ikinanglan ni mo ginoo niya ang imong intervensyon. Ayuha siya ginoo, pinagi siya ang pagtuo. Imon mo sab ang si John Espliges, Lord, na makakaplag noon tagtrabaho, may handu mo sa ginikanan, being a seman. Tungod ni ni ginoo ang mong gikalipay, na ikaw kanunay maminaw na mo o maghatag o pagtagad sa among mga pag-ampo bisan sa ang pagkamagasala. Among giampo, ginoo, karon gidala ni mo ang hangyo ni Sister Balayan. May tungkol siyang bana ng mabalik na nila. Nakita ni mo dili sa iyon ang panimalay na kulang walay bana o sa walay mga kabataan. Apan salamat na karon ipadayag niya ang kiniimong hang iyang hangyo doon ay aksis sa langit tungkol kay ikaw na minaw o muhimo o mapamaagi na karong buwan na ginoo iyang masinati ang imong tubag sa katingalahan tungkol kay ikaw may nakontrol sa tanan. Salamat Lord sa imong pagtubag pinagi siyang pagtuo na ang iyang bana mabalik ra sa sayang nga pagi o sa katingalahan sa ngala ni Sos. So much Pastor. Unceasing prayer is the unbroken union of the soul with God. So that life from God flows into our life and from our lives, purity and holiness flow back to God. Of course, we have, um, we have a caller. So um, our caller is Mikal Apasible. Hello, yes, happy thanks. Sabbath. Welcome to happy Let's Pray Visayas. Yes, Mo. Okay, uh, may I know your location, um, Kapag Laob Mikal? Is that, did I uh, pronounce your name well? Michael, it's Michael. Michael. Okay, Michael. Pag Michael, welcome sa ato ang programa. Yes. Okay. Mm -hmm. So, um, um <laughs> sige po. Sa ang location natin um, po, Mika, uh, Miss Michael. Ako po ay nasa Pasig City ngayon. Okay. So, uh, sa lahat na nasa Pasig City, welcome sa ating programa. Salamat uh, po. Sige, um, um Meron po akong Um, isang tatong salamat mm -hmm. at saka dalawang request. Okay, sige, sige. Um, ko po una ay pinatnubayan tayo ng Panginoon sa bagayong dumaan. Amen. At, mm -hmm. Mm -hmm. at um, unang request ko is yung sister ko ay nagsasuffer ng dermatic sclerosis. Ito pa ay autoimmune disease. Na mm -hmm. po ay um, Pagaling niyo siya ng Panginoon. Mm -hmm. Pwede po natin malaman kung ano ang pangalan na iyong sister? 
Uh, si Sheila. Sheila Apasili po. Sheila Apasili, Pastor. Mm-hmm. Okay. Ang um, pangalawang request ko naman po is um, yung wed- ang preparation ng wedding ko next month. Oh, wow! Okay. Congratulations! Congratulations. Yes. <laughs> Sana ay... Sana I'm sure you are very yan. excited. Yeah. Nasana po gabayan kami ng Panginoon hanggang sa wedding day. At hanggang sa pag-build niya sa marriage life. <laughs> okay. Yeah. Sige. Okay, so um, kapag lao It sounds so exciting, no? It's very exciting. <laughs> Parang exciting si Che. Oh, so, it's okay. always a <laughs> great news. <laughs> yes, it's always good news if you talk about okay. those. Okay, so salamat kapag lao Mikal sa yung prayer request. At saka sa papasalamat din. Salamat din sa support sa lahat ating mga kapag lao dyan. At saka, please stay on the line because we are going to pray for you. Yes. Thank you. You're welcome. Okay, magambota, Father in Heaven. We are so happy again for being so good to us that you are, we have an access despite of our waywardness that there is a living God who makes some way that we could be able to communicate with you and you are willing to administer our needs in times of crisis. Now, Lord, we would like to bring to you the concern of Michael regarding her sister, Sheila, who suffered, he believed, father, uh, this kind of disease, skin diseases. You know, he believed, father, the causes, the details. But we are so happy, he believed, father, that once we will place everything into the hands, you have a thousand ways to solve, you have a thousand ways to administer, because you are our healing, how you are a powerful and loving God. At this point, we would like to pray, Heavenly Father, for the preparation for their coming wedding. You know, Heavenly Father, their uh, desires, their feelings, and also their needs. But you are, we are so happy enough that you are so loving God, who is the author and ordained the first marriage in Edenic home to remind us the solemnity of our obligation. Encourage them, Lord, to realize their responsibilities, that their marriage will be a blessing also to those people whom they associate. Thank you, Heavenly Father, for your promise, for your healing also to our sister, for requesting regarding their uh, cardiovascular diseases and some other uh, arteriosclerosis that they were suffering now. But we are so happy of your promise that from now on, you try, Heavenly Father, to send an element to dissolve those kind of problems in their heart that they could be able to manage again their lives, to co- accomplish some of their important activities because you are a wonderful God. And through their testimony, there are lots of people will be influenced and to claim their hearts to you to claim your promise that you are a powerful God. Thank you for this holy Sabbath, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Thank, thank, you, thank you so much. So much Indeed, also. we are very yes. thankful for right. safeties mm-hmm. in the past weeks. Um, mm-hmm. Again, kind of natural calamities. Yes. And we will continually pray also to those who have been affected by the floods, yes, heavy yes. rains, and always, mga kapaglaom, be alert if the yes. national mm-hmm. government or the local government is telling you uh, to be uh, well, be ready. Safely evacuate. Yes, you if can you need to evacuate, follow, um, follow right away. And yes, and we'll have another uh, mm-hmm. batch of prayer requests from 568 to good morning and happy Sabbath. Let's pray, Visayas. Please pray uh, for the ser- search and rescue and landslide affected yes, areas in um, Naga City. Mm-hmm. Yeah. Um, we'll really hoping and praying for everyone's safety also mm-hmm. and comfort. Um, also from 8386, maayong buntag, happy sabat, maghangyo po nga yapil sa pag-ampong akong anak na si Luel Gargar mm-hmm. na mag-take of board examination karong September 30, 2018. Mm-hmm. I think this is also for let. Mm-hmm. Yes, and from 5640, good morning and happy sabat, paliw kog apil sa pag-ampo na hinaot makapansar unta ko sa let exam. God bless and more power. Dagan salamat from... Ang uh, inyong higala, Jade B. Serrano. Mm-hmm. And from 0850, good morning and happy Sabbath, Pastor. This is Prishel Pidor. Pidor. Please pray for me. Ugsatan ng mutik sa exam, sa licensure examination for teachers on September 30, 2018. Dagang salamat. 
And we have received another text also from 7712. Maayong bunta kapag laom o pastor. Naday ko ipa-prayer request. Ang akong friend nga si Heidi Joy Piquero. Mutik siya sa exam this October for medical technology licensure examination. So this is for med tech. And hopefully makapasar siya o maka... Mamit niya ang yahang handum sa kinabuhi. Makamit, or that's Tagalog, so makamit niya ang yahang handum sa kinabuhi. Ikan ni ni Tibbs Luang of Negros Oriental. Nagkong kayo mga request na ito karoon sa mga examinations as well to the teachers. Yes, and also we're praying for our very own scriptwriter, Maynard and the Sheriff for the dentistry board. And of course, Pastor, let's also pray for our teachers na masustain sila sa trabaho because as you can see, nagan natin mga balita karoon nga suicides sa mga teachers. So, it's a growing kind of profession, pero daghan po kayong pressures. Yes, in every kind of profession, no, nga itong inabot, I think it's always healthy to have check and balance. Yes, and also, um, kung nagit siguro, being passionate at the same time, um, always, um, consider that as a, not only as a job, as a kind of, um, ministry po nato sa itong mga kamasya. Yeah, it's also important to remember whatever jobs that we are doing for the entire week, if we feel that we are too busy to pray, yeah, if we think that we are too busy to pray, that means something is no longer healthy. So that's a reminder nga, oi, we need to slow down. Pastor, let's pray for our prayer request. Okay, magkang po ta, no? Ginoo, Karong tak na mong gipasmatan ikaw sa imo pagkomport sa mga kaisuuna na mo ang adabiktima sa naga o sa binggit. Salamat din o sa mga tao nga imo gigamit o sa gipasidunggan ka na mo o gangay pasalamatan. Idala na mo ang mga pipila ka mga sudyante na andam na sa pagtig sa ilang late exam o sa medical exam. Si Heidi Joy, pasalamatan na mo si Tibbs Luang, ang iyang higala, si iyang concern. Yung si Priscil Pidor, si Jed Serrano, o si Lowell Garda, na gargar, na muhimo karon na ini September 30, alang si ilang late examination. Ginoo, ikaw may sor sa tanan, nagpalona sa tanan, doon ay otoridad sa tanan. Kanimo, among ibutang among mga plano, kung imo nakita, nga kini, Alang silang kayuhan sa pagpangalagad sa preservation diha ni mo, siyang pamilya, ginoo, itugot, pinagi siyang pagtuo, pagpangandam, na imong ipasayon, gairi sila, ihatag nilang kaigmat, sa ilang mga hunahuna, ang ilang panglawas, active sa mga panahon, alang sa pagperform o mayo nga kahimuan sa mga nga examination. Among ipasidunggan ikaw, tungkol kayo di ka mo pakias na mo, kung kiniya among gihimo tungod sa pagtuo kay ang Dios nga magilagaran buhi malamon gamhanan o ang tanan na aga nimo busa among iuli nimo pasidungog og salamat tungod kay ikaw Dios mangyod nga mahigugmaon og adunay pagpakabana sa ngalan ni Hesus among gipasalamatan ikaw amen and amen Okay, once again, mga kapaglaom, you are watching Let's Pray Visayas. To continue, we have other prayer requests coming from 1442. Good morning, Pastor. Please include my mother in your prayer na tani hatagan pa siya o maayong panglawas o maayong iyahang mga panakit sa karawasan through your prayers. She is Mama Didang of Butuan City and she is 87 years old. Thanks God kay Asko ikay o kinabuhi si Pastor. Mami Didang. Of course, we have from 6254. Mayong buntag and happy Sabbath, mga kapaglaom. Dako po. Pasalamat sa inyong mga prayers. Um, nga nadawat na ang akong application sa LTFRB <coughs> sa akong TNVS. Sa akong sak sa sakyan. Dako, Jude. Ako pasalamat sa tanang nagpray. Ang nagpasalamat ni si Brother Aser Ehorango. E Dili sa Mabuhay City STH Church, Desmarinas, Cavite. Okay, thank you so much. Ato mga kapaglaom sa padalas yung mga prayer requests. Mag pastor, ato na iampo ang ato mga prayer requests senders. Okay. <coughs> Magampo ta ginoo, gidaig ka na mo. Hindi mo ang himaya sa way katapusan. Dalaygo ni ikaw, maluluyo na Diyos. Salamat sa kagawasan ni mong ihatag. Salamat sa panahon ni mong itugot. Mga oportunidad lang sa pagtandog sa mga kinabuhi soban. O sa paghimo sa mga iglesia ang malampuson. Ang mga kipasamatan kinuang yung mga kaayo ay tungod sa 
kalampusan sa mga pamilya ni Brother Aser in Horango, gikan sa Tas Marinas, Cavite. Amo gi pasamatan usab sa kinabuhi ng MG Lugway ni Nanay Didang, abisan siyang 87 ng edad. Imo gi Lugwayan siyang makakita pa siyang apo o siyang mga apo pa yun, mga kaliwatan. Ang mga kabataan, salamat sila pagmahal. Nga naghatag na mo, nga wag yun kami ikabalo sa mong mga giniganan. Kung dili, samtang buhi pa sila ang mong himuon ng pagpahimuot kanila. Sa dili, pagpasakit kanila, tungod kay wala kami mahimo ang ilang paghimo ka na mong atao din sa kalibutan o sa kadakong butang na angay na mong kasinunggan. Kanimo, iuling himaya, liguna siya, bisan siya pangidaron, tangtanga, ginoo, ang mga panakit siyang kaluwasan, ang magkahimo pa siya paghalubilo sa iyang mga apo, bisan pa siyang pangidaron. Himua ang iyong presensya sa iglesia, mga kapadasing. Salamat, Lord, ni iyong let's pray, Bisayas, sa maging suuna na mo, nga nagsunod din his palawan, sa nagkalain dapit din his sa Luzon, sa Cavite, sa Buanga, General Santos, Davao, o ang iyong mausab sa Samar, Leyte, o ang masilingan na mo din his Bantayan Island, nga nagsunod ni iyong mga tulungan nun. Kanila ihatag ang kahayag o ang panlanggaw na ang Diyos, ang langit, aksis kami na ni Asayota tungkol kay ikaw naghatag ng mga himplo sa panahon ni Jacob na sa mong mga paginhanglan na ikaw nagalantaw o gredes pagtubag sa mga paginhanglan. Kanimo ihatag ang tanan o pasinungog sa ngala ni Sos. And that completes our batch of prayer requests this Sabbath morning. Mga kapaglaom, we would like to hear more from you. Just message us through our social media accounts and numbers flashed below. And we pray that everything will be well with this week. That's right. And mm -hmm. mga kapaglaom, like to continually invite all of you mm -hmm. to join us this coming October 29th to November 4, 2018 here in Cebu City. Mm -hmm. That's going to be the Sea Pipes Convention date. Sea Pipes is for uh, an advent of... Uh, convention mm -hmm. and we will be talking a lot of relevant topics for our time today not just for the young professionals for the youth but even to the married ones as well mm -hmm. so at the registration it's only 250 pesos we also have special offers 499 for registration and event t-shirts if you want to avail the meals you can get the package B that's 1199 and there are other options also mm -hmm. uh, depending on what would suit you. So check out the C5's official Facebook page, that's C-P-I-P-E-S. And there will be a lot of speakers who will be coming here in Cebu, Pastor Praise and Kapaglaom Shari. Not just mm -hmm. local here in Cebu and within the Philippines, but also from the other countries. And many of the topics would be... Uh, evangelism media ministry relationships healthy diet mm -hmm. and this one is very interesting understanding our brokenness so mm -hmm. join us and see pipes no not just the brokenness or relationships okay. but even the families that even spiritual brokenness yes mm -hmm. affects in the next generation even mm -hmm. in our families and our relationship with mm -hmm. the lord so join us we'll be seeing you on october 29th to november 4 here in cebu city and that's going to be in Capital Center, uh, Seventh-day Adventist Church. That's so we'll see you there. That's very good news. Okay, of course. So have you observed that words printed to pages would reach more people than you would ever know? There's also a miracle through printed pages. Let's watch this low track. How far will this paper go if we turn it into this? You can share it to a friend. who can possibly pass it to a medical doctor who reads a lot. This can also reach the hands of a patient and his family who wants to practice healthy lifestyle. Or you can share this to your boss to lighten up his day. to a man who desires to make better choices. To a jeepney passenger whose deep thoughts are running through his head. To a 
child who wants to understand why her grandma passed away. To a vendor who longs to know the essence of life. To a fruit vendor who wants to share happiness. Or to a weary laborer who wants to be reminded that all our labors are not in vain. Comfort, hope, joy, love, long suffering. These are some of the thousands of possibilities this simple piece of paper can do. Share a glow track today. Visayan Glow is now available at the Central Visayan Conference. You may contact us and like us on Facebook. Let us continue supporting the Glow Tracks Ministry, mga kapaglaw, during the C-Pipes Compassion Activity. We'll be sharing tracks as well. So be with us. Once again, this is Kapaglaw Omcha from Hope Channel Visayas, reminding everyone to delight yourselves in the Lord, for He will surely give you the desires of your heart. That's correct. So let us remember, remember mga kapaglaw, that just like the leper, God loves you. He wants to heal you, and He, wanted you, he wants you back in His loving arms. This is Kapaglaw Om Cherry from Hope Channel Visaya saying, Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Salamat sa inyong pagkikuban din he Kapaglaw Om. Ang among hulaton ng inyong mapadayonong mga request sa itong mapagampo hangtod sa sunod Sabado. O mapadayon kita sa pag-inampo ay kini ang inyong Kapaglaw Om. Pastor Romis Hope Channel Visayas magingon. Let's pray without ceasing. Magkikuban ka ninyo sa pagampo kay din he sa Let's Pray Visayas. Tilik na magiging sara sa pag-ampo. Happy Sabbath! Happy Sabbath! Join us on October 29, C5. Welcome!